ഊട്ടിയിലെ സ്കൂളില് നിന്റെ അഡ്മിഷൻ വരെ ശരിയാക്കിട്ട പപ്പ വന്നത് പപ്പക്ക് നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണോ അതെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കും ഈ സ്ട്രീറ്റിലെ താമസവും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള സഹവാസവും നിന്നെ ചീത്തയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിനക്കേ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളതാണ് So, we must go. I'm not going anywhere. Hmm. You are also coming. Now, let's go. But I don't want to go to this place. What's wrong? I don't want to go to this place. I don't want to go to this place. I don't want to go to this place. John! എന്താ എന്തു പറ്റി നീ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ നിന്നോടൊപ്പം വരുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോകും അവന്റെ മമ്മിയെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പപ്പയെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ വളർന്നാൽ അവൻ ശരിയാവില്ല അവന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു നീ ഇത്രയും നാള് ഒരു പപ്പ പോലും അവനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും നീ എന്നെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെ എന്റെ ജോണിനെ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ അനുഭവിച്ച എന്റെ പകുതിയെങ്കിലും വേദന നിനക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണം പോലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയ ഐ വോണ്ട് എഗ്രി നീ സ്നേഹിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം അറിയുമ്പോ നീ ബലം പ്രയോഗിക്കാതെ തന്നെ അവൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒഴുകി വരും അതുവരെ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഈ ആന്റിയുണ്ട് അല്ലാതെ നിനക്കവനെ കൊണ്ടുപോയേ തീരുമെങ്കിൽ അവന്റെ സമ്മതം മേടിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ മര്യാദക്ക് നടത്താൻ സംഭവിക്കാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയോ ഇന്ന് രണ്ടാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ തലേക്കേറി ഇത് നിരങ്ങുക പോലീസ് വരട്ടെ എന്നിട്ട് അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ കള്ളനെ പൊക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ഇന്ന് എല്ലാം അവനെ ഞാൻ എന്ത് പറ്റിയെന്നോ എടാ എങ്ങനെ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കും 
നീ പറ ഇവിടെ എന്റെ മറിയാമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ആറാവ് ഭാമ എന്റെ മക്കളെക്കാൾ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ നിനക്കറിയാലോ അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടായിരുന്നോ ഇട അത് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു അധികമൊന്നുമില്ല വെറും അൻപത് മുട്ടത്താറാവും പത്തിരുപത് പൂവന്താറാവായിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇട അന്ന് മുതൽ ഒന്നുകിൽ മരപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാരി ഇവര് രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയായി വെറും രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങള് പറ തെണ്ണം വരാതിരിക്കുന്നു ഇട ആദ്യം കരുതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറയേണ്ടത് പിന്നെ കരുതി പറയാവുന്നത് അല്ല പിന്നെ അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുകപ്പാ പത്ത് ചെക്കില് പോയാലും ശരി കള്ളനെ ഞാൻ പോക്കിയിരിക്കും പോലീസുകാരും കൂടെ കൈയഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും കൊട്ടേഷൻകാർ ഇവരെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട പാർട്ടി എന്നെ ഓടിക്കരുത് ആറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്നെ നീ തന്നെ ആശുപത്രി മോഷിച്ചെന്നുള്ള വിവരം എനിക്കറിയാം പിന്നെ ആര് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും എനിക്കോ ആ ഞാനെങ്ങനെ എടാ നീ കള്ളമൊന്നും പറയണ്ട എനിക്കറിയാം എടാ നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരും സി ഐ ഡികൾ ആണെന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ചക്കരക്കുട്ടനല്ലേ നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുക എടാ പ്രമാദമായ ഒരു കേസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മറിയാമ മെമ്മോറിയൽ ഡക്ക് ഫാമിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ പി ലോലപ്പനാണ് പറയുന്നത് എടാ എന്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് താറാവും മുട്ടയും മോഷണം പോകുന്നു പോയി പോയി ഇപ്പൊ വെറും രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിത്തേവ അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞാനൊന്ന് വിരട്ടി പിന്നീട് ഒരുത്തൻ രണ്ട് താറാവിനെ കൊണ്ട് ഓടി അവനെ എന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എടാ പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈയിടെയായിട്ട് ഉറക്കബോധം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല എടാ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നവരല്ലേ ഈ ലോനപ്പൻ ചേട്ടന്റെ കേസ് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും പ്ലീസ് നോക്കട്ടെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് നോക്കണം നോക്കിയ എന്തും തരും ആ കള്ളനെ പിടിച്ച് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിട്ടു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരും എന്തും എന്തും സത്യം സത്യം മോനെ ചക്കരക്കുട്ടാ ദേ ഈ കോലൈസും കൂടെ ഒന്ന് കഴിക്കേ നല്ല രുചിയായിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടൻ കഴിച്ചോ അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഷുഗറ പഞ്ചാര അതെ അത് തിന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഇത് തിന്നതിന് ശേഷം ഇത് മുഴുവൻ തിന്നോണം കേട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ട തൃപ്തിയായല്ലോ ഇനി എപ്പ തുടങ്ങും എന്ത് ഇത് നല്ല കൂത്ത് രാമകലും ഉടൻ രാമായണം കേട്ടിട്ട് അവസാന സീത രാമന്റെ അമ്മായിയമ്മയാണെന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ അതിലൂടെ ഇത് എടാ ചോട്ട സി ഐ ഡി എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ എന്റെ താറാവിനെ മോഷ്ടിക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഓ അതോ ആ അത് ബോസിനോട് ചോദിക്കാ ബോസ് സമ്മതിച്ചാ തന്നെ ചോണ്ടി സമ്മതിക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ ഇത്ര ചീളി കേസൊന്നും എടുക്കാറില്ല അതാ ഇടാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ലോനപ്പൻ ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് ബോസിനെ ഇതുവഴി സമ്മതിപ്പിക്കാം പക്ഷെ എന്ത് പക്ഷേ ജോണ്ടിയെ എങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിക്കും എടാ നമുക്ക് അവനും ഇതുപോലെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കൊടുത്താ പോരെ ഏ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിലൊന്നും വീഴുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല ആ അത് വീട്ടേക്ക് നമ്മൾ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ മറിയക്കുട്ടി ഒക്കെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാ ചേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ രണ്ടേ രണ്ട് താറാവല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ശരിയാക്കിക്കോളാം അല്ലല്ല അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റുന്ന് എനിക്കത് കേട്ടാ മതി 
പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ആ പരസ്യത്തുണ്ടാവും വിചിത്രമായ വേഷങ്ങളില്ലായിരിക്കും ദേ ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഞെട്ടരുത് അതെന്താ ചെകുത്താന്റെ വേഷത്തിലാണോ വരുന്നത് സി ഐ ഡികളോട് ചോദ്യം പാടില്ല ഓർത്തോ എന്താ രാത്രി ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരും കള്ളനെ കൈയോട് പിടിക്കും അല്ല സി ഐ ഡി ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് തരാ എന്തിന് അല്ല ഉള്ള സത്യം പറയാമല്ലോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കൈയും കാലും കൂട്ടി അടിക്കും വെറുവല്ല് കൂടുമ്പോ മൂത്രം പോവാറില്ല അല്ലെ അയ്യോ അതെങ്ങനെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി ചെലപ്പോ എനിക്കും അത് വരാറുണ്ട് പേടിന്നാ അതിന്റെ പേര് ഏ ഓർത്തോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാനും കൂടി പപ്പയുടെ കൂടെ ഊട്ടിക്ക് ചെല്ലണോന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പക്ഷെ പപ്പയെ ശരിക്കും വേദനിപ്പിച്ചു എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ആൻറ്റി ആൻറ്റിക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പപ്പയുടെ ഒപ്പം പോയാൽ ആൻറ്റി തനിച്ചാവും ഞാനില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം ആൻറ്റിക്ക് അവിടെ കഴിയാനാവില്ല അവർ തകർന്നു പോകൂ അബു പുറമെ മോശിട്ട് തരം കാണിക്കുമെങ്കിലും എനിക്കറിയാം അവരുടെ മനസ്സ് ആ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഞാനാ എന്നോടുള്ള സ്നേഹ അതുകൊണ്ടാ പപ്പ എനിക്ക് വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് എനിക്കറിയാം പപ്പയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെണങ്ങിയെങ്കിലും പോകുമ്പോ താറ്റാ എന്നിട്ടാ പോയത് എടാ നീ ലൂയിസിട്ട് വിട്ടുപോയാ നമുക്കാരാ കൂട്ട് നീ എങ്ങും പോണ്ട നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങും വിടില്ല പിന്നെ ബോസ് ബോസിനോട് ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു കേസ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ത് കേസ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ലോനപ്പഞ്ചാട്ടനില്ലേ ഏത് ലോനപ്പഞ്ചാട്ട് ആ താറാവ് ലോനപ്പൻ പണ്ട് ഞാനും ഡാനിയും കൂടെ മുട്ട മോഷിച്ചേ ആ മറിയാമ ചേട്ടത്തിയുടെ പുള്ളിക്കാരന് മുട്ടയും താറാവും സ്ഥിരമായി ആരോ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാവം മോഷ്ടിച്ച് മോഷ്ടിച്ച് ഇപ്പൻ രണ്ട് താറാവ് മാത്രമായി അങ്ങേറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട് പോകുന്ന വഴിക്കാ എന്നെ കണ്ടത് പിന്നെ ഒത്തിരി നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നമുക്ക് അന്വേഷണം തുടങ്ങാം അല്ലേ അന്വേഷണോ നമ്മളോ ഏകവചനം മതി നീ മാത്രം അന്വേഷിച്ചാ മതി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ അതെ ജോണ്ടിടാ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ നിർത്തി കേസ് അന്വേഷണമല്ല ഇതുപോലുള്ള ചീള് കേസ് ഞാനും ഇല്ല ഡാനിയും ഇല്ല ഓക്കെ ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോണല്ലേ ശരി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോവാ ഞാൻ പോയി ആ രണ്ട് താറാവിനും കൂടെ അടിച്ചും കൊണ്ടുപോരാ പിന്നെ പരാതി ഇല്ലല്ലോ അല്ല പിന്നെ നന്നാവൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു സത്യം സത്യം എന്താ ആന്റി ആ സോറിയുടെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഉറങ്ങിക്കും ബായ്
குட் நைட் ஜான் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ்